أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القروبات أيها الأخوة الكرام مع الدرس الخامس من دروس سورة الأعراف ومع الآية العاشرة وهي قوله تعالى وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ التمكين أيها الأخوة أن تكون في مكان مكين وأن لا يستطيع أحد أن ينال منك التمكين له معنى ضيق وله معنى واسع أنت كيف كيف تمشي على قدمين؟ من جعل لك هيكلاً عظمياً؟ هذا الهيكل كيف أصبح متيناً؟ هو من الكلس من جعل هذا المعدن له أملاح مذابة في بعض الأطعمة ثم ترسب في العظام فجعل لك هيكلاً عظمياً متيناً قد يحمل خمسمائة كيلو عظم عنق الفخذ يتحمل مئتين وخمسين كيلو فالعظمان نصف طن كيف مكنك بهذا الهيكل العظمي؟ لولا هذا الهيكل العظمي لكان الإنسان يعني أشياء مرنة ملقاة في الأرض يقف على قدمين من ربط العظام بالعضلات العضلات المحركة من من جعلك إنسانا كاملا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم من جعلك تمشي على قدمين لولا جهاز بالغ الدقة في الأذن جهاز التوازن لما أمكنك أن تمشي على قدمين لاحتجت إلى مساحة استناد واسعة جداً لكانت القدمان كبيرتين يصبح المشي أشغالاً شاقة كيف مكنك الله في الأرض؟ كيف جعلك قائماً؟ متحركاً، مدركاً، سميعاً، بصيراً، ناطقاً أيها الأخوة، من أراحك من عضلات كثيرة تعمل لا إرادياً؟ القلب، القلب يعمل بشكل لا إرادي لو أن القلب نبضه بإرادتك لكنت بين خيارين الموت أو إلغاء النوم أبداً من جعل التنفس لا إرادي هل تصدق أنه من الأمراض النادرة أن يتعطل مركز التنبيه النوبي للرئتين عندئذ بعد تطور شديد جداً 
اكتشف دواء انت محتاج اليه في كل ساعة في الليل تنام الساعة الحادية عشرة تستيقظ الساعة الثانية عشرة لأخذ حبة وإلا يموت الإنسان من جعلك تنام ملء عينيك والرئتان تعملان من جعلك تنام ملء عينيك والقلب ينبض من جعلك تنام ملء عينيك ومجموعة أجهزة تعمل بنظام ليلي وبنظام نهاري في النهار يرتفع الضغط ويزداد النبض وتنشط الكليتان وتنشط أجهزة الإفراز في الليل من أجل أن تبقى مستريحاً بعض الأجهزة التي مهمتها إفراز الفضلات والسوائل الضارة كالكليتين تهجع وتنام معك من مكنك أن تنام الله جل جلاله من جعل لهذا الشعر تاج للإنسان لكن بلا أعصاب حس لو جعل فيه أعصاب الحس لكانت الحلاقة عملية جراحية تحتاج إلى تخدير تام من؟ أيها الأخوة الساعة البيولوجية ساعة مرتبطة بقعر العين فإذا كان في قعر العين ضياء تأمر عشرات الأجهزة ببرامج خاصة في النهار فإذا اختفى الضوء من قعر العين الساعة البيولوجية تأمر أجهزة عديدة أن تعمل بنظام ليلي يد من؟ ولقد مكناكم في الأرض التمكين بالخلق طيب من الذي هيأ جيشاً بكل ما في هذه الكلمة من معنى في جسمك فرقة استطلاع لو دخل جرثوم إلى الجسم فرقة استطلاع تذهب إليه وتأخذ تركيبه الكيماوي شفرته فرقة تصنيع سلاح هذه الفرقة حينما تتسلم تركيب هذا الجرثوم تصنع له سلاحاً مضاداً قاتلاً من هي فرقة سالسة للقتال عناصر قتال كريات بيضاء من هي فرقة خدمات من هي فرقة مغامرين هؤلاء متميزون يلتهمون الخلية السرطانية في وقت مبكر جهاز المناعة المكتسب جيش بكل ما في هذه الكلمة من معنى طيب من هيأ العناصر المقاتلة هذه جاهلة ومعها سلاح فتاك من علمها العناصر الصديقة والعدوة غدة صغيرة توهمها الأطباء أنه لا فائدة لها هي التايموس هي مدرسة حربية تدخل إليها الكريات البيضاء وتبقى سنتين على مقاعد كالمدرجات في الجامعة هذه الخلية البيضاء الكرية البيضاء سماها العلماء الخلية التائية الهمجية فإذا تخرجت أصبح اسمها الخلية التائية المثقفة تعرف من هو الصديق ومن هو العدو ولقد مكناكم في الأرض يعني أنت عندك حواس تطلعك على العالم الخارجي فالعين تغطي مساحة كبيرة لكنك إذا خلدت إلى النوم العين تقف عند الجدران لو سمعت حركة في الليل من الذي يسيطر على كل البيت؟ الأذن ولو دخلت فأرة تحت السرير وماتت لا تراها ولا تسمعها ما الذي يكشفها لك؟ حاسة ثالثة، الشم ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين وهديناه النجدين لو أن العين وفيها ماء يتجمد في الدرجة صفر 
كل من سكن في القطب يفقد بصره من أودع في ماء العين مادة مضادة للتجمد الله جل جلاله من جعل في شبكية العين 130 مليون عصية ومخروط من أجل أن ترى الأشياء بدقة بالغة فالعين البشرية تفرق بين ثمانية ملايين لون من جعل القرنية شفافة شفافية تامة من أجل أن تكون الرؤية صافية فكيف تتغذى القرنية عن طريق الحلول والتسرب الخلية الأولى تأخذ غذاءها وغذاء جارتها ألم نجعل له عينين من جعل لك هذا اللسان تنطق من علمك اللغة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان تستمع فتفهم تتكلم فتعبر لكن كيف تنتقل المعرفة من إنسان إلى آخر من عالم إلى متعلم من جيل إلى جيل عن طريق اللغة المكتوبة اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم في نص أمامك الإمام القرطبي ألف التفسير وانتقل إلى رحمة الله مضى على موته ألف عام والناس ينتفعون من تفسيره لولا أن اللغة يمكن أن تكون مكتوبة وأن تقرأ طيب من نقل الثقافات من أمة إلى أمة عن طريق الترجمة يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولقد مكناكم في الأرض طيب هذا القلب بعد أسابيع عدة جزء من العلقة ينبض ثم يكون القلب ويبقى ينبض وينبض حتى الموت عضلة القلب أحد أكبر الآيات الدالة على عظمة الله تنقبض وتتمدد وبين الانقباض والتمدد تستريح وهذه الراحة تجعلها مؤهلة كي تتابع الانقباض والانبساط من جعل هذه الشرايين مرينة وكأنها قلوب فإذا نبض القلب توسعت الشرايين فإذا عادت إلى حجمها الطبيعي بفعل مرونتها كانت قلباً آخر من, من جعل أنبوب الأوعية أنبوباً مغلقاً طوله أربعين ألف كيلومتر كل واحد عنده أوعية دموية لو وصلت مع بعضها بعضاً لدارت حول الأرض أربعين ألف كيلومتر ولقد مكناكم طيب الهضم عملية معقدة جداً في أسنان وفي لعاب وفي مري المري عبارة عن حلقات عضلات حلقية لو أمسكنا بإنسان وعلقناه من رجليه وأطعمناه لقمة تمشي عكس الجاذبية لو سقينا إنسان معلق من رجليه ماء لصعد الماء نحو الأعلى حتى المعدة من صمم المري؟ وأنت نائم يتجمع اللعاب في فمك فتنطلق إشارة إلى الدماغ لقد كثر اللعاب وأنت نائم وغارق بالنوم الدماغ يقظ يعطي أمر للبلعوم لسان المزمار فيفتح طريق المري ويغلق طريق الرئتين من؟ فعل من؟ ولقد مكناكم في الأرض جهاز المناعة المكتسب آية القلب والأوعي آية جهاز الهضم آية كيف تتولد الحرارة في جسمك؟ من احتراق طيب كيف يحترق السكر بدرجة 37؟ مستحيل ضع 
ملعقة سكر في كفك لا تحترق عن طريق مادة وسيطة الأنسولين يحترق السكر يولد الطاقة من فضلات السكر المحترق ثاني أكسيد الكربون الإنسان في زفيره يصدر ثاني أكسيد الكربون ثاني أكسيد الكربون الغاز الأول للنباتات النبات يأخذ منك ثاني أكسيد الكربون ويعطيك الأكسجين من جعل هذا التوازن في الأرض؟ من؟ ولقد مكناكم في الأرض طيب المشيمة شو المشيمة؟ قرص لحم يقوم بأعمال يعجز عنها الأطباء تجتمع في المشيمة دورة دم الأم ودورة دم الجنين وكل دم له زمرة وأنت لو أعطيت إنساناً دماً من غير زمرته لمات فوراً بما يسمى بانحلال الدم فكيف يجتمع دم الأم وله زمرة مع دم الجنين وله زمرة في قرص لحمي هو المشيمة قال بينهما غشاء هذا الغشاء سماه الأطباء الغشاء العاقل يقوم بأعمال العقل لا يصدقها الغشاء العاقل يأخذ الأكسجين من دم الأم يطرحه في دم الجنين قام مقام جهاز التنفس بالرحم ما في تنفس يأخذ السكر من دم الأم يطرحه في دم الجنين صار في سكر وأكسجين بحاجة إلى أنسولين صار الغشاء العاقل جهاز هضم وجهاز تنفس الآن يأخذ الأنسولين من البنكرياس يطرحه في دم الجنين صار بنكرياس الجهاز العاقل الآن صار في أكسجين سكر وأنسولين يحترقوا تتولى الطاقة عند الجنين صار في حرارة الآن الغشاء العاقل يمنع حارس مرور أي مادة سامة من دم الأم إلى دم الجنين حجر صحي الآن ينقل الغشاء العاقل كل عوامل مناعة الأم إلى دم جنينها فكل التحصينات التي تتمتع بها الأم تنتقل إلى الجنين المناعة التي تكسبها الأم من أمراض أصيبت بها أو من لقاحات تلقتها المحصلة في مناعة ضد مئات الأمراض عوامل المناعة ينقلها الغشاء العاقل إلى الجنين يد من؟ فعل من؟ علم من؟ حكمة من؟ الآن الغشاء العاقل يعلم وليس على وجه الأرض إنسان يمكن أن يعلم كم يحتاج هذا الجنين من السكر والأكسجين والمواد البروتينية والمواد الشحمية والدسمة والمواد المعدنية وأشباه المعادن والفيتامينات يعلم هذا الغشاء العاقل ما يحتاجه الجنين الآن ينفذ هذه الحاجة يأخذ هذه المواد من دم الأم يطرحها في دم الجنين صار الغشاء العاقل جهاز هضم بكامله قدرة من؟ الآن الجنين قد يحتاج إلى مادة لا تأكلها أمه من الذي أوحى إلى الأم أن تشتهي طعاماً معيناً؟ شهوة الأم لطعام في أثناء الحمل هي تعبير عن حاجة جنينها إلى مواد هذا الطعام قدرة من؟ ولقد مكناكم في الأرض والولادة شيء بالغ التعقيد الولادة أوامر هرمونية تجعل عظم الحوض في المرأة يتباعد 
من أمر الرحم أن تكون تقلصاته لطيفة متنامية حتى لا يموت الجنين ومن أمر الرحم بعد الولادة أن ينقبض انقباضا شديدا حتى وكأنه صخرة لإغلاق عشرات ألوف الأوعية المقطوعة من جعل الأم الحامل تختزن كمية دم استثنائية تكافئ الدم الذي تخسره في الولادة تقدير من ولقد مكناكم في الأرض أخواننا الكرام والله لو أمضينا أعمارنا كلها في معرفة خصائص خلق الإنسان لما كفت والله أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر يعني هل جمجمة هذه من صمم فيها مفاصل ثابتة أي ضربة يتلقاها الطفل أو إذا وقع على الأرض هذه المفاصل الثابتة على شكل خطوط منكسرة متداخلة هذه تمتص الصدمة فتبقى الجمجمة سليمة قدرة من؟ من جعل سائلاً بين الجمجمة وبين الدماغ هذا السائل يوزع الصدمة على كامل مساحة الدماغ والمركبات الفضائية قلدت هذا النظام الدماغ ضمن سائل من جعل في الرحم سائل أمينوسي في غشاء يغشي الطفل وغشاء ثاني وغشاء ثالث الله عز وجل قال في ظلمات ثلاث بين الغشاء الذي يلي الطفل هذا الغشاء ممتلئ بسائل اسمه السائل الأمينوسي هذا السائل يغذي الجنين ويسهل حركته وهو دافئ في الشتاء تدفئة مركزية وهذا السائل يسهل الحركة ويغذي الجنين ثم يعقم الجنين مادة معقمة ومادة مسهلة مثل الزيت تماماً، ومادة مغذية ثم هي تعقم المجرى عند الولادة تصميم من؟ ولقد مكناكم في الأرض أيها الأخوة، الماء في بها الماء خاصة لولا هذه الخاصة لما كان هذا الدرس ولما كان هذا المسجد ولما كانت دمشق ولما كانت آسيا ولما كان على وجه الأرض كائن حي بها الخاصة هذا الماء بدرجة زائد أربعة بتنعكس آليته من الانكماش إلى التمدد لذلك تتجمد البحار فتنكمش فتزداد كثافتها فتغوص في أعماق البحار بعد حين تتجمد البحار كلها ينعدم التبخر تنعدم المطر يموت النبات يموت الحيوان يموت الإنسان لولا أن الماء في الدرجة زائد أربعة تنعكس آليته من الانكماش إلى التمدد لما كانت حياة على وجه الأرض من؟ قدرة من؟ علم من؟ حكمة من؟ ولقد مكناكم أيها الأخوة، هذه الشمس مصدر حرارة، مصدر تعقيم هذه الشمس مصدر حياة أساسي في حياة الإنسان ومن آياته الشمس والقمر لذلك أيها الأخوة، يقول الله عز وجل ولقد مكناكم في الأرض، من أعطاك ذاكرة؟ لولا هذه الذاكرة كيف تحفظ المعلومات الدقيقة؟ بالمناسبة أيها الأخوة ما من خلية في الجسم البشري إلا ولها عمر أقصر عمر خلية الأمعاء الدقيقة عمر الخلية 48 ساعة كل 48 ساعة بتتبدل 
خلايا الأمعاء الدقيقة الفروة تتبدل تبدل كامل وأقصى عمر للخلايا خمس سنوات يعني أنت كل شيء بجسمك بعد خمس سنوات يتبدل عدا الدماغ لو تبدل الدماغ الأخ شو بيشتغل؟ والله كنت طبيب بس نسيت معلوماتي كلها لو أن خلايا الدماغ تتبدل فقدت كل خبراتك من الذي قرر أن خلايا الدماغ لا تتبدل؟ الله جل جلاله القلب والدماغ لا يتبدل من أعطاك ذاكرة؟ حجم الذاكرة في الدماغ لا يزيد عن حبة العدس تحتوي سبعين مليار صورة في عمر ستين سنة سبعين مليار مين أعطاك هوية؟ لك نبرة صوت خاصة لك رائحة جلد خاصة لك زمرة نسيجية خاصة لك قزحية خاصة لك نطفة خاصة لك نطفة خاصة ما في إنسان نطفته كنطفة إنسان آخر أبداً. مين جعل بالمرأة جهاز يستقبل هذه النطفة ويحفظ تركيبها عنده فإذا جاءت نطفة ثانية معنا في زنا احتمال أن تصاب المرأة بسرطان الرحم قائم طيب لو أنه توفى الزوج من جعل هذا الجهاز يقبل نطفة جديدة بعد أربعة أشهر تصميم من؟ أيها الإخوة قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وفي أنفسكم أفلا تبصرون ولقد مكناكم في الأرض طيب مكناك طيب من جعل الجلد يتعرق جهاز تكييف وتبريد يتعرق حر الجو يبخر العرق يأخذ معه الحرارة في عندك مئات ملايين الغدد العرقية التعرق جهاز تبريد كامل تصميم من؟ تستنشق الهواء أنت من الأنف الأنف في سطوح متداخلة بمر الهواء بهالشكل بهالشكل أثناء المرور بأيام الشتاء الهواء صفر درجته بينتقل من صفر إلى 38 حينما يدخل في هذه السطوح المتداخلة وفيها الأوعية الدموية به المكان في عضلات موسعة إذا في برد بحمر أنف الإنسان يعني الأوعية لها عضلات تتوسع تجي كمية دم حارة بتسخن الهواء الداخل للداخل طيب من جعل السطوح فيها مادة مخاطية حتى إذا في زرات تعلق تصفية، من جعل بالأنف أشعار حتى إذا كان زرة غبار ماشية بالفراغ فقط تلقطة تصميم من؟ تسخين ولصق مادة لاصقة للمواد الضارة بعدين مواد لاقطة شعريات بالأنف تصميم من؟ الله جل جلاله ولقد مكناكم أعطيناكم ذاكرة ثم أن الإنسان لما يألف عمل ينتقل العمل إلى القيادة الآلية أنت ممكن كل يوم تنتقل من عملك إلى بيتك تقود مركبتك قيادة آلية ممكن تقوم بعملية معقدة وأنت عم تحاكي إنسان تدير معه حديث مهم أكثر أعمالك اليومية تنتقل لمركز القيادة الآلية تقوم بها من دون تفكير ريحك أيام الطيار يجعل نظام الطائرة قيادة آلية يقعد مع الركاب يخاف الركاب أحيانا تطير الطائرة بقيادة آلية الله عز وجل جعل لك مئات الأعمال تقوم بها آليا دون أن تشعر يعني أحيانا إنسان بيده دخينة شاعلة بتمس يدك تعمل من صمم الفعل المنعكس لما اليد تشعر بالحرارة 
الشعور بالحرارة لا يصل للدماغ حتى يقرر تكون احترقت الإيد بيأخذ أمر من النخاع الشوكي مباشرة هي اسمها الفعل المنعكس طيب طفل الآن ولد في بالطفل منعكس لو لم يكن هذا المنعكس ما كان في إنسان على وجه الأرض منعكس المص الآن ولد لو كان طفل الآن ولد وأثناء تنظيفه الممرضة دون أن تشعر وصلت إيدها لا عن شفته ببصل لها رأساً من علمه يمص ويحكم شفتيه على حلمة سدي أمه ويسحب هوا في قوة بالأرض تعلمه لولا هذا المنعكس ما في حياة من على علمه آلية آلية معقدة في مص الحليب الله جل جلاله من جعل بين الأذينين سقب اسمه بوتال الدم بينتقل من أذين إلى أذين ما إنه ما في هوا بالرحم ما في هوا إلى أن يولد قال تأتي جلطة تغلق هذا السقب ينتقل الدم إلى الرئتين يد من ولقد مكناكم والله أيها الأخوة جسمك فقط لو تفكرت في دقائقه هي برأس الإنسان فيه ثلاثمائة ألف شعرة لكل شعرة وريد وشريان وعضلة وعصب وغدة دهنية وغدة صبغية لكل شعرة وريد وشريان وعصب وعضلة وغدة دهنية وغدة صبغية مين؟ طيب مين جعل الرجل يفقد شعره أحياناً لكن ما في امرأة أبداً تفقد شعرها كلياً كان الطامة كبرى طيب مين جعل الرجل ينجب إلى التسعين أما المرأة في عندها بيوض محدودة تنتهي بسن اليأس لو واحدة بالتسعين حاملة مثلاً صور واحدة بالتسعين حاملة مين صمم أن المرأة حملة محدود للأربعين خمسة وأربعين رجل بالتسعين يجيب ولد تصميم من ولقد مكناكم في الأرض والله أيها الأخوة أمامكم آيات تدل على عظمة الله عز وجل لا تعد ولا تحصى لا تعد ولا تحصى من جسمك اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق البويضة تنتقل من المبيض إلى الرحم عن طريق قناة اسمها قناة فالوب طيب هذه البويضة كرة لا لا أرجل كيف تنتقل؟ كيف تمشي؟ بقناة فالوب في أهداب صغيرة تتحرك هكذا هذه الحركة تنقلها من مكان إلى آخر لولا هذه الأهداب ما كان في إنسان على وجه الأرض أهداب في جدر قناة فالوب تنقل البويضة من المبيض إلى الرحيم طيب الإنسان باللقاء الزوجي يخرج منه من 250 مليون حوين ل 400 مليون وتحتاج البويضة إلى حوين واحد تصميم من؟ أيها الأخوة جسمك وحده يمكن أن تخشع لله يمكن أن تخر ساجداً لله جسمك وحده ولقد مكناكم في الأرض إنسان منتصب القامة بأنه في جهاز توازن فوق الأذنين جهاز التوازن معقد جداً ثلاث أقواس فيها سائل وفي أهداب لما الإنسان بميل السائل يبقى بشكل أفقي فبمس الأهداب فالإنسان يعلم أنه مال لولا القنوات هذه قنوات التوازن ما في دراجة بالأرض ما في إنسان يمشي على الأرض ما بيمشي فيك توقف ميت على الواقف ما بتقدر أنه ما في توازن مساحة قدميه لا تكفي لأن يبقى قائماً ما هذه الأجهزة المعقدة؟ أنت ماشي بالطريق سمعت بوق سيارة أنت تملك جهاز بالغ التعقيد 
بيحسب تفاضل وصول الصوتين للأذنين والتفاضل بينهما واحد على 1620 جزء من الثانية التفاضل بينهما واحد على 1620 جزء من الثانية يكتشف هذا الجهاز أن المركبة من على اليمين يعطيك أمر تتحرك نحو اليسار أتحسب أنك جرب صغير وفيك انطوى العالم الأكبر ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش طيب كم إنسان عايش بسبب الحر بالأرض التكييف والمرطبات معمل السلوج المكيفات لو, لو أردت أن تعدد الحرف التي يعيش منها الملايين بسبب الحر الحر أحد أسباب المعيشة صار في إنسان مهندس تكييف تجي موجة حر تنبع مكيفات بعدد كبير جدا هذا مهندس تكييف والتكييف يحتاج إلى صيانة ويحتاج إلى أدوات سقب ويحتاج إلى موظفين أنت عد كم إنسان يعمل في التكييف أو كم إنسان يعمل في الأرض بسبب البرد الحر فقط طيب كم إنسان يعمل في الأرض بسبب برد المدافع والوقود السائل والتدفئة المركزية والسياب الصوفية والمعاطف الثقيلة والألبسة الداخلية الصوفية كم إنسان يعيش في الأرض بسبب البرد طيب كم إنسان يعيش في الأرض بسبب طول الشعر كم إنسان يعيش في الأرض بسبب المرض كم طبيب في بالأرض كم مستشفى كم دواء كم كليات طب كم جامعة كم كتاب مؤلف معنا معايش عمل لك أسباب للرزق أيام تأتي حشرة تبيد محصول بأكمله كم إنسان عايش على وجود حشرات زراعية مهندس زراعي مبيدات ومضخات يعني بتلاقي أمم تعيش على حشرة لو أردت أن تعدد المصالح والمهن والحرف والاختصاصات التي يعيش منها الإنسان بعدين جعلك تتقن عمل والإتقان يتنامى ولأن الدماغ ثابت الخبرات تتراكم فيه ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلاً ما تشكرون ألا تشكرون أيها الأخوة ضعف البصر كم إنسان يعيش على النظارات بالأرض ضعف السمع كم إنسان يعيش على تقوية السمع كسر العظام كم إنسان يعيش على تجبير العظام يعني جسم الإنسان أحد أسباب وجود آلاف المهن والحرف لصيانته طيب أنت تحتاج إلى مأوى يقولوا أنه في أكثر من مئتي حرفة متعلقة بالبناء مئتي حرفة لأنك ما فيك تنام بالعراء تبرد تحتاج إلى مأوى طيب المهندسين وال مواد البناء والحديد والتخطيط شيء لا ينتهي الأبنية، المستشفيات هل الطفل لا يعلم شيئاً والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً كم إنسان عايش بالتعليم بالأرض؟ التعليم والمدارس والمناهج والكتب والمفتشين والتطوير المناهج والبعثات والجامعات لأن الطفل لا يعلم شيئاً بينما معظم الحيوانات تعرف كل شيء منذ الولادة الإنسان لأن الإنسان مكرم عند الله جعله طفولة مديدة وجعل الأب والأم يتولوا تربيته كم إنسان عايش على الحر، على البرد، على المرض، على الصحة، على الجهل لا تعلمون شيئاً يعني 
بيجي الجيش أولاً ثانياً التربية والتعليم أكبر وزارة فيها موظفين التربية والتعليم تجي بعد الجيش طيب العدوان الإنسان أيام بيعتدي كم إنسان عايش على صد العدوان معامل الأسلحة كما ترون كل يوم هذا معنى كلمة معايش وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَةً قليلاً ما تشكرون ألا تشكر؟ الله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم أنت حينما تشكر وحينما تؤمن حققت الهدف من وجودك لماذا؟ لأن هذا الكون مسخر لك تسخيرين تسخير تعريف وتسخير تكريم رد فعل التعريف أن تؤمن ورد فعل التكريم أن تشكر فإذا آمنت وشكرت فقد حققت الهدف من وجودك لك رسالة أن تؤمن وأن تشكر لأن الله سبحانه وتعالى منحك نعمة الإيجاد ومنحك نعمة الإمداد ومنحك نعمة الهدى والرشاد فلذلك أيها الأخوة قليلاً ما تشكرون أنت نعمة من نعم الله وجودك نعمة منحك الإيجاد، منحك الإمداد، منحك الهدى والرشاد لو أن العناصر بالأرض تنصهر بدرجة واحدة ما الذي يحصل؟ الكون كله إما غاز أو سائل أو صلب أما في خشب، في حديد، في ماء، في هواء تستنشقه في مادة لزجة، في مادة لينة، في مادة قاسية في متانة، في قساوة يعني أنت بتضطر أحياناً أن تجعل سور على رصيف حجري كيف يتعامل الحديد مع الحجار؟ في معدن اسمه الرصاص هذا المعدن له خاصة عجيبة على التبريد يتمدد على التبريد فتحفر حفرة في قطعة الحجر يوضع الحديد يصب الرصاص يتمدد على التبريد أصبحت قطعة الحديد مع قطعة الحجر كتلة واحدة مين؟ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَةً قليلاً ما تشكرون أيها الأخوة الكرام الحقيقة أن الله عز وجل أراد لهذه الكتلة النقدية أن تكون متداولة بين أيدي الأمة فجعل معايش أنت عندك أرض أجت آفة زراعية تحتاج لمهندس وإلى دواء وإلى آلات رش فكأن الكتلة النقدية ممنوع تحتكرها وحدك فكل إنسان منتج يجب أن تكون نفقاته من الثلث إلى النصف من أرباحه إذا توزعت هذه الثروة بين أكبر شريحة في المجتمع هذه المعايش كلمة معايش دقيقة جداً وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايش تلاقي هذا جراح قلب هذا طبيب هضمي، هذا مهندس معماري، هذا مهندس بترول، هذا بيكتشف البترول بقاع البحر، بينزلوا أسطوانات، داخلها أسطوانات، بيصبوها أسمنت، بيتفاعل مع الماء، بيجمد هو بالماء، بصير في أنبوب، بيجيبوا منصة كبيرة، والله مثل الشياطين في طبعاً في آبار بترولية بقاع المحيطات منصة كبيرة ومدينة وطائرة هليكوبتر تهبط عليها ومكاتب بالبحر ولقد مكناكم في الأرض يعني الآن تركب أيام طائرة أربعمائة راكب على ارتفاع أربعين ألف قدم قاعد مرتاح تكييف مشروبات شاي وقهوة وطعام ساخن ومجلات وبتشوف الفضائيات كلها أمامك شو هذا؟ ولقد مكناكم في الأرض والخيلة 
والبغالة والحميرة يتركبوها وزينة ويخلقوا ما لا تعلمون الحديث عن المعايش حديث لا ينتهي والحديث عن التمكين حديث لا ينتهي أنت ممكن في الأرض وأنت هيأ الله لك أن تعيش عن طريق حرفة تحترفها ولولا أن الإنسان يحتاج إلى أن يأكل ويشرب ما رأيت على وجه الأرض شيئاً إذا أيها الأخوة كي نلخص ما في هذا الدرس في قوله تعالى في الآية العاشرة من سورة الأعراف وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ إذا أنت المخلوق الأول وَقَدْ مَكَّنَكَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ لَكَ سُبُلًا كَيْ تَكْتَسِبَ رِزْقَكَ وَفِي هَذِهِ السُّبُلْ تُمْتَحَنْ تصدق أم تكذب؟ تنصح أم تغش؟ ترحم أم تقسو؟ أنت من خلال عملك تمتحن والحمد لله رب العالمين